Hi, all are welcomed to Shape Online PhD Coaching Class. Today we are going to learn noun case. Number one, noun. I know you have a case in a question, but he ended. Arega, number one, but he ended on me, or to the single eye. Out of the number, now in the singular plural gunder. मनस Anything. And the dangulum, where on a now. And I wonder, would you be pagum good end? Other case on a two complication ella, pedicenda, namgunere, part of hagangal leki, po. Classic bona and totum bonda charangandalo, other good channel. Either a subscribe is either till that over it, subscribe ega. I will ne better than a notification get in the night. Bell icon click ega. Paramavati. കൂട്ടുകാരും പരിചയക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മെയിൻലി ദർ ആർ ഓൺലി ത്രീ കേസസ് മൂന്നേ മൂന്ന് കേസുകൾ മാത്രമേ നൗണുള്ളൂ അതുകൊണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് തേർഡ് ഈസ് possessive case how many cases only three cases moone moone cases bol maatram edakeyana nokka nominative case objective case possessive case a case onnu padichu vachamadi athre ullu nominative case objective case possessive case oru nammal nokkunu appo krithyamayittu adu manasilagum endaani case alle nominative case what is nominative case what is objective case What is possessive case? A case of three cases. Because in the past, we will be able to speak in English language. We will be able to speak in English language. So, now, case. There are only three cases. What, is, what are they? Ah, first is nominative case. Second is objective case. Third is possessive case. Only three cases. Nominative, objective, possessive. Then, Go in detail. Yes, nominative case. Now, the case. How many cases? Three cases. That is not the first case. So, not the first case. One of the cases is the case is nominative case. What is a nominative case? Or when we say that a noun is a nominative case. One noun is the case. We will learn the case. That is the case. That is the case. That is the case. That is the nominative case. ഒരു നൗൺ നൗൺ കണ്ടാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ വട്ട് ഇസ് നൗൺ ആ യെസ് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ഏൺ എ തിങ് സോ അപ്പം നൗൺ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നൗൺ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അത് ഏത് കേസിലാണെന്ന് കൃതി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കണം പഠി അറിയണം ഇപ്പോൾ ഗോപി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോപി അത് ജെൻഡർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോപി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡറാണ് അതുപോലെ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഗോപി വൺ പേഴ്സൺ അത് സിംഗുലർ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ കേസ് ഇത്തോണം നമ്മൾ ചോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നൗണിനൊരു കേസ് ഉണ്ടാകും ആ വാട്ട് ഈസ് ഗോപി ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഏത് കേസിലാണ് ഈ ഗോപി അവിടെ ആ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് വ്യക്തമാകുള്ളൂ ഗോപി ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗോപി ഉണ്ട് ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും പ്രിഡിക്കേറ്റും പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല വാട്ട്സ് എ സബ്ജക്റ്റ് നെയിമിങ് പാർട്ടി ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ടെല്ലിങ് പാർട്ടി ഇത് എ പ്രിഡിക്കേറ്റ് ഇൻ പ്രിഡിക്കേറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വേബ് പ്രിഡിക്കേറ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാവും നാമമായിരിക്കും പേരായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഗോപി ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ ഹൂ ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ കല്ല അറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഹൂ ത്രൂ ദ ആൻസർ സെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ഗോപി സോ ഗോപി ഡിഡ് ആൻ ആക്ഷൻ ദെയർ അവിടെ പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ലേ ഗോപി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്തു ചെയ്ത് ആ എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു യെസ് എസ് ത്രൂ 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 ഹും സോറി ത്രൂ ഹു ഹൂ ത്രൂ ഗോപി ത്രൂ അപ്പോൾ ആ വെർബിനോടുകൂടി ഹൂതി ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാ
ആ സബ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു നൗൺ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് നോക്കുക ഗെയിനി നൗൺ ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ഇത്രയല്ല ഗെയിനി നൗൺ വിച്ച് കംസ് ആസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ വേബ് റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഗോപി ഇവിടെ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ വൈ ഗോപി ഹിയർ ഈസ് ഇൻ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ ഓക്കെ ഗോപി ഈസ് എ നൗൺ ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജെക്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഗോപി ഈസ് ദ സബ്ജെക്ട് വൈ സബ്ജെക്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് ആൻ ആക്ഷൻ ത്രൂ ഹൂ ത്രൂ ഗോപി ത്രൂ സോ ഗോപി ഹിയർ ഈസ് എ സബ്ജെക്ട് എനി നൗൺ ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി എ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ എ വേബ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് വിച്ച് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി നോമിനേറ്റീവ് കേസ് So when we call a noun in a nominative case, when it comes as the subject of a verb, one verb is the subject of a verb. Pravarthi, the one who is the one who is the one who is the nominative case. Do you understand? Of course. Why don't you say that? Go be through a stone. That is the go be in the nominative case. Why? Because go be is the noun first. One who is the noun is the one who is the one. He is the subject of the verb through. Who through? through who through who be through ah, the answer is subject apa subject aanu manasilav or no one okay shaji kicked the ball shaji kicked the ball ivada nominative case avada etra ka undu nokke shaji noun aanu kicked noun alla the noun alla ball ah nokke noun aanu athe athe thirichu ball noun aanu pakshe ball nammal avada underline cheyunnilla kaaranam endanu ivada shaji aanu who kicked who kicked ആരാണിത് തട്ടിയത് ഹൂ പേര് വന്ന് നാക്കിൻ തുമ്പത്ത് തന്നെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ഷാജി സോ ഷാജി ഈസ് ദ നൗ ആൻഡ് ഷാജി ഈസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദി വേബ് കിക്കിഡ് കിക്കിഡ് എന്ന വേബിൻ്റെ സബ്ജെക്ട് ആരാണ് അത് ചെയ്ത ആരാണ് ഷാജിയാണ് ആ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു നൗണും ഒരു ക്രിയയുടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവായിട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നൗണിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആ നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം വിളിക്കണ്ട പറയാം സോ വെൻ ഈസ് ദ നൗൺ ബിക്കംസ് ഇൻ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആസ് എ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് വേബ് ഒരു വേബിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് അതൊരു നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിന്നെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ നോക്കി ഹി നോട്ടീസ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് നോട്ടീസ്ഡ് ഹൂ നോട്ടീസ്ഡ് ah yes ah he noticed yes he 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 becomes the subject he he nu orange endan oh so pronoun aanu ah noun um pronoun um same aanu pronoun is a word which is used instead of a noun or noun nu vendi upayogikkunna pagaramaayittu upayogikkunna onnaanu pronoun appo pronoun kitti he noticed who noticed he noticed kitti adu appo he nu orange avada subject aanu appo he nu orange avada endha ed case laanu ah nominative case laanu adu valle orange nu nokki leela gave a present to ഷീല ലീല ഗേവ് ഹൂ ഗേവ് ഹൂ ഗേവ് ആരാ കൊടുത്തത് ആ ലീല ഗേവ് സോ ലീല ബിക്കംസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദി വേബ് ഗേവ് ഗേവ് എന്ന വേബിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റാണ് ലീല ആ ലീല സബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലീല അവിടെ എന്താണ് ഏത് കേസിലാണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ മനസ്സിലാകാൻ ഒന്നുമില്ല ഏനി നൗൺ നൗൺ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമോ നൗൺ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമോ വട്ട് ഇസ് നൗൺ ആ നെയ്മിങ് വേഡ് ഓഫ് എനി തിങ് യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നൗൺ ഏനി നൗൺ which is ah comes as the subject of a verb is called or is said to be in the nominative case so when do we say that a noun is in the nominative case ah when the noun comes as the subject of a verb or subject in a sentence it is said to be in the nominative case manasilayile ah nominative case la endu parayathu edoru nounum adu സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമെങ്കിൽ ആ സബ്ജെക്റ്റ് ആ നൗൺ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അല്ലെ ആ ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുമോ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ യെസ് ആ എനി നൗ ദാറ്റ് കംസ് യെസ് ആസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ വേബ് ഓർ സബ്ജെക്ട് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് 
ഒരു സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു ആയ നൗ നൗണുകളെ നാമങ്ങളെ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏത് കേസിലാണെന്ന് പറയും നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയും കിട്ടിയോ ആ തലവലിക്കാൻ പോരാ കിട്ടിയോ ആ യെസ് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി നൗ എനി നൗൺ മീൻസ് ദാറ്റ് കംസ് ആസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഓർ സബ്ജക്ട് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ടോ ഒരു വേബിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ടോ വരുന്ന ഒരു നാമത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്യാം ആ അത് നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒന്നറിയുക നാമത്തിന് മാത്രമേ ഈ കേസല്ലേ അത് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരികയും വേണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാമം കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു നാമം സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാമം നെ നൗൺ ആണ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മാണ് അതുപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെയ്മാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷീല എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഗോപിയും ഷാജിയും ഹിയും ലീലയും മാത്രമാണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസിലുള്ളത് വൈ ബിക്കോസ് ദ കംസ് ആസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ വേബ്സ് ലൈക്ക് ത്രൂവിൻ്റെ വേബ് സോറി സബ്ജക്റ്റ് ത്രൂ ഹു ആ ഗോപി കിക്കഡ് ഹു ഷാജി നോട്ടീസ്ഡ് ഹു നോട്ടീസ്ഡ് ഹി നോട്ടീസ്ഡ് ഹി ഗേവ് ഹു ഗേവ് ലീല സോ അതെല്ലാം അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഹൂ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആരാണ് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്ത് ആര് ഗോപി ആര് ഷാജി ആര് ഹി അവൻ ലീ ആര് കൊടുത്തു കൊടുത്തത് ആര് ആര് ലീല അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൂ ചേർത്ത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു വെർബിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സോ എനി നൗൺ വിച്ച് കംസ് ആസ് ദി ആ ആസ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഈസ് എഡ് ടു ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വെരി ഗുഡ് ആ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓർമ്മയുണ്ട യെസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അക്യൂസേറ്റീവ് അക്യൂസ് ആരോപിക്കുന്നത് അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് നോക്കുക ആ എനി നൗൺ വിച്ച് കംസ് ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നോമിനേറ്റീവ് കേസിൻ്റെ നേരെ എതിരാണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ സബ്ജക്റ്റ് ആ പ്രവർത്തി ആ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് അയാളാണ് എന്തെന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ത്രൂ ത്രൂ വാട്ട് എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റോൺ കല്ലാണ് അപ്പോൾ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിക്കിഡ് എന്തിനെയാണ് കിക്ക് ചെയ്ത് ആ പന്തിനെ തട്ടുകൊണ്ടത് പന്താണ് അപ്പോൾ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് അതാണ് ഹി നോട്ടീസ്ഡ് എന്ത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് വാ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് എന്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ലീല ഗേവ് ഷീല എ പ്രസൻറ്റ് അവിടെ ലീല ഗേവ് ഗേവ് ഹും ആർക്ക് കൊടുത്തു ഷീലയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തു എ പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു പെർസെൻറ്റ് നൽകി അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാം ഷീല എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ എ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രാമ ഗേവ് ഹരി എ ബോൾ രാമൻ ഹരിക്ക് ഒരു ബോൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഗേവ് ഹു ഹും എന്ന് ചോദിക്കാം ഗേവ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ വെർബിനോടൊപ്പം ചോദിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്ത് ഗേവ് വാട്ട് ഇപ്പോൾ ത്രൂ വാട്ട് ത്രൂ വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ എന്ന് എ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതവ് എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രൂ എന്ന വെർബിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോൺ അതുപോലെ കിക്കിഡ് കിക്കിഡ് വാട്ട് ചോദിക്കൂ
കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഓബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ് അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് അറിയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു വേബിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വേബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വോട്ടെന്നോ ഹൂ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ല ഹൂ എന്നല്ല ഹുമ്മെന്ന് ചോദിക്കുക വോട്ടെന്നോ ഹുമ്മെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോപി ത്രൂ ത്രൂ വോട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ത്രൂ വോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടി സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ആ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഓബ്ജെക്റ്റാണ് അതുപോലെ ഷാജി കിക്ഡ് കിക്ഡ് വാട്ട് ദ ബോൾ കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി ദ ബോൾ ആ ഉത്തരമാണ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് അതുപോലെ ഹി നോട്ടീസ്ഡ് വാട്ട് ഹി നോട്ടീസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടി ദ മിസ്റ്റേക്ക് ലീല ഗേവ് വാട്ട് ലീല ഗേവ് എ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടി രാമ ഗേവ് ഗേവ് വാട്ട് എ ബോൾ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ വോട്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടി എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷെ ആദ്യമൊന്നും നമ്മൾ രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ല ലീല ഗേവ് ഹും ആർക്ക് ഷീല ഉത്തരം കിട്ടി രാമ ഗേവ് ഹും ഹരി ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഹുമ്മെന്നോ വോട്ടെന്നോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെ ആ വേർബിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ആ ആ പറഞ്ഞോ ഗോപി ത്രൂ ത്രൂ വാട്ട് എ ബോൾ യേസ് എ ബോളല്ല നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കണം എ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനോട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനി നൗൺ ദാറ്റ് കംസ് ആസ് ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി നോ നോ ഓബ്ജെക്റ്റീവ് കേസ് ഓർ ഡെ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റീവ് കേസ് അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ നൗൺ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണ് അത് നോമിനേറ്റീവ് കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൗൺ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ വാട്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് ഓർ വെൻ വി യു വെൻ വെൻ ടു വി സേ ദാറ്റ് ദ നൗൺ ഈസ് ഇൻ ദി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് കേസ് ആ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആസ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേബിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വേബിന് നമ്മളെന്ത് പറയും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്യൂസേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുമോ നെറ്റ് ജോളി ഉണ്ടല്ലോ നോ 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 കം കം ഹിയർ സോ ത്രൂ കിക്ഡ് നോട്ടീസ്ഡ് ഗേവ് ഗേവ് എക്സെട്ര ദ ആർ ഓൾ വേബ്സ് അതെല്ലാം വേബ്സ് ആണെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് അത് വേബ്സ് അറിയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഷോസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദേ ഷോ ആൻ ആക്ഷൻ അതിനൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് വേബായി മാറുന്നത് വേബിന് എന്തുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് എപ്പോഴും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്ജെക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് വേബ് എടുക്കുക ഹൂ എന്ന് ചോദിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഹും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വാട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഹുമെന്നും വാട്ടെന്നും ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എപ്പോഴും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് ഏതൊരു നൗണും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ സ് നൗൺ എന്തിലാണെന്ന് പറയും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലെ ഡേ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒബ്ജെക്റ്റ് കേസ് അക്യൂസേറ്റീവ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് പിടിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് നോമിനേറ്റ് കേസ് ഏതൊരു നൗണും ആ എന്തായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെ വേബിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ നൗൺ എന്താണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണ് ഏതൊരു നൗണും അതൊരു വേബിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഓബ്ജെക്റ്റീവ് കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്യൂസേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയാം ആ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലീല ഗേവ് ഷീല എ പ്രസൻറ്റ് അതുപോലെ രാമ ഗേവ് ഹരി എ ബോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം ലീല ഗേവ് ഷീല ഷീല എന്നുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഗേവിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് രാമ ഗേവ് ഹരി ഹരിയും ഗേവിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഗേവ് വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം വന്ന അതിനും ഉണ്ട് ഉത്തരം ഗേവ് വാട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഷാജി കിക്ഡ് ദി ബോൾ കിക്ഡ് വോട്ട് ദ ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഹി നോട്ടീസ് ദി മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെയും ദി മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രശ് പ്രശ്നമാണ് നോക്കിയേ ഷീല സോറി ലീല ഗേവ് ഷീല എ പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ എ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം എന്താണ് ദർ ആർ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ലീല ഗേവ് ഷീല ഷീല എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റുണ്ട് എ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണെന്നും രാമഗേവ് ഹരി എ ബാൾ എ ബോൾ എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണെന്നും മനസ്സിലാകും എന്താണ് വ്യത്യാസം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഗേവ് ഹും ആർക്ക് ലീല ഗേവ് ഹും ആർക്ക് കൊടുത്തു ആ ഷീല അവിടെ ആ ഹുമ്മിന് ഉത്തരം കിട്ടി ആ ഹുമ്മിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നറിയാം ഹുമ്മിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് ലീല ഗേവ് വോട്ട്സ് വോട്ട് എ പ്രസൻറ്റ് ആ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ എ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വേർബിന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ ഹും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആർക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വോട്ട് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തിരി മുഖം എല്ലാവരും ചൊളിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ആ ഒരു കാര്യമില്ല വെൻ ദർ ആർ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം വരും വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടാൽ അത് ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും എപ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വോട്ട്സ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പതിച്ചു വെച്ചേ ലീല ഗേവ് ഹും ഗേവ് കൊടുത്തു ആർക്ക് ആർക്കും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റാണ് ഷീല അപ്പോൾ ഷീല ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും എന്ത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത് അത് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഷീല എന്നുള്ളത് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് അതുപോലെ രാമ ഗേവ് ഹരി എ ബോൾ ഇവിടെ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഗേവ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഹും ആർക്ക് ആ ഹരി എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹും എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും വോട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആണെന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ആ അത് തന്നെ ആ യെസ് വെർബിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അത് നൗണുകളാണ് കിക്ഡ് കിക്ഡ് വോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ വോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഉത്തരമാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ത്രൂ ഹും എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഗോപി ത്രൂ ഹും എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഗോപി ത്രൂ വോട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും നമുക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലീല ഗേവ് ഷീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും എ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റും ആയത് രാമ ഗേവ് ഹരി എന്നുള്ള ഹരി ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും എ ബോൾ എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായി മാറിയത് അത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആ ആ ഓക്കെ ആ തല ഒലിക്കാൽ പോരാ അത് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ call me yes one more case is there oru case undallo moonu case alle padiche nominative case ah accusative case
ഇട്ടിട്ട് എസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും പൊസസീവ് കേസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു നൗണും അപ്പോസ്ട്രഫി എസിനെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നൗൺ പൊസസീവ് കേസാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ മദേസ് ലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മദേസ് എന്നുള്ളത് പൊസസീവ് കേസാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് അറിയുക ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ നമ്മളിവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്നസ് സൈക്കി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഗുഡ്നസ് അത് അവിടെ ഒരു എസ് ഉണ്ട് ആ ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് വേണ്ട അപ്പോസ്ട്രഫി മാത്രമേ ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ എസ്സിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്നസ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന എസ്സിലാണ് ഇനി ഒരു എസ്സും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഗുഡ്നസ്സിന് ശേഷം ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് എസ് സ്കൂൾ അതുകൊണ്ടോ സെസ് എസ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഗേൾസ് അത് എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലാകേണ്ടത് പൊസസീവ് കേസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പൊസസീവ് കേസിന് അപ്പോസ്ട്രഫിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എസ് ഇടാറില്ല ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യൻസസ് സൈക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എസ് മാത്ര സോറി അപ്പോസ്ട്രഫി മാത്രമേ ഇട്ടാൽ മതി അത് ക്ലിയറായി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഈസ് പൊസസീവ് കേസ് എനി നൗൺ വിച്ച് ഷോസ് പൊസഷൻ ഓർ വിച്ച് എൻസ് ഇൻ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഈസ് സെഡ് ബി ഇൻ ദി പൊസസീവ് കേസ് അതൊരു പൊസഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഉടമസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി അപ്പം കൂട്ടുകാരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞേ ആ കോമളവല്ലി യെസ് കോമളവല്ലീസ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷേസ് പി എറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഷേസ് പി എസ് പ്ലേ ആ തരത്തിൽ ഇത് വരും അപ്പം മദേസ് ലാമേടെ സ്നേഹം മദർന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷഫീസ് ഇട്ടത് പോസസീവ് കേസ് ആക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എനി നൗൺ ആ ദാറ്റ് ഷോസ് പൊസഷൻ ഓർ ദാറ്റ് ഷോസ് ഇൻ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി പൊസസീവ് കേസ് അത് എളുപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ അന്ന് ഇതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഉള്ളു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നോമിനേറ്റ് കേസ് എന്താണ് നോമിനേറ്റ് കേസ് എനി നൗൺ ദാറ്റ് കംസ് ആസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വേബ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റ് കേസ് എനി നൗൺ ദാറ്റ് കംസ് ആസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വേബ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഓർ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എനി നൗൺ ദാറ്റ് ഷോസ് പൊസഷൻ ഓർ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി ആ പൊസസീവ് കേസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസുകളായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത്ര മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് താങ